El Señor le bendiga. Continuamos estudiando el libro Autoridad y Sumisión. Este día vamos a estudiar el capítulo número 10, que es la manifestación de la rebelión. Vamos a dar inicio orando, poniendo en las manos del Señor este estudio. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias porque nos permites conocerla, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por nuestra Biblia. Señor, porque a través de ella, Señor, podemos conocer tu palabra, tu verdad, Señor, tu voluntad, Señor, para nuestra vida. Este día, Señor, estudiaremos. Te pido que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos des, Señor, la experiencia con tu palabra y que podamos, Señor, ponerla por obra. Te pido, Señor, que esta palabra sea de edificación y de crecimiento, Señor, para mis hermanos, Señor, tanto para mí también, que nos ayude, Señor, a lograr esa estatura que nos has mandado, Señor, a la que debemos crecer. Te doy gracias, Señor. Toma el control, Señor, de, de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como les decía, vamos a estudiar el capítulo número 10, la manifestación de la rebelión. Eh, la rebelión del hombre no solo se manifiesta en palabras. Hemos aprendido que eh, muchas veces nos revelamos cuando llevamos la contraria con nuestros argumentos, con nuestras palabras uh, en contra de las personas que tenemos como autoridad y con nuestros razonamientos también. Pero también lo hacemos a través, a través de nuestros pensamientos. Esto es cuando no llegamos a decir las palabras o no llegamos a decir lo que pensamos o lo que sentimos cuando se nos es dada una orden o cuando se nos es dado un, un mandato pero lo pensamos y esto nos lleva eh, a tener pues razonamientos corruptos eh, pensamientos corruptos y en este caso pues los vamos a llamar rebeldes porque estamos hablando de rebelión eh, los razonamientos se manifiestan en pensamientos primero eh, vamos a pensar las cosas todo lo que viene a nuestra mente va a salir de nuestro corazón lo que tenemos eh, en nuestro corazón es lo que dice la, la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando expresamos con palabras nuestra rebelión es porque viene de nuestro corazón, pero pasa antes por nuestras, nuestros pensamientos, antes lo pensamos. Entonces el pensamiento es el centro de la rebelión del hombre. Ese es como donde se juntan todas las ideas para rebelarnos. Entonces, eh, vamos a aprender que las, si tenemos palabras rebeldes es porque nuestros razonamientos están rebeldes. En nuestro corazón eh, hemos conocido que está dividido prácticamente en dos, en el viejo corazón y el nuevo corazón. El viejo corazón en nosotros es el que, ese es el que va, se va a rebelar en contra de nuestra autoridad, en contra de la autoridad del Señor sobre nosotros. Y vamos a poner cualquier excusa para no poner por obra la palabra y por lo tanto pues no sujetarnos, no someternos a las autoridades que se nos son impuestas acá en la tierra también. Eh, en 2 Corintios 10, del 4 al 6, vamos a leerlo, si me acompañan. 2 de Corintios capítulo 10. Versículo 4 al 6 Dice Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Y estando prontos para castigar toda desobediencia Cuando vuestra obediencia sea perfecta Amén Vemos aquí tres puntos importantes que nos menciona esta, esta porción de la Biblia. Dice que debemos destruir fortalezas. En nosotros vamos a... El hombre generalmente pues usa razonamientos para edificar fortalezas alrededor de nuestros pensamientos. Usamos nuestras propias razones. Los razonamientos son eso. Nuestras razones, lo que nosotros pensamos, lo que creemos que es lo correcto, o lo que creemos que es la verdad absoluta, por decirlo de esa forma. Entonces, eso nosotros los ponemos como fortalezas 
cuando se nos es impuesta a una autoridad, nosotros tenemos esa fortaleza que lo único que hace es eh, hacer eh, servirnos como un obstáculo para no someternos a nuestras autoridades. Eh, dice también que debemos de re derribar los argumentos. Estos argumentos eh, son los razonamientos, nuestras razones o las excusas que nosotros ponemos para no sujetarnos. Es imposible que los pensamientos del hombre se sometan a Dios sin derribar antes estos razonamientos. No podemos eh, decir que nos estamos eh, sometiendo a la autoridad si estamos pensando si lo que la autoridad nos está diciendo está bien o está mal. Simplemente nuestro trabajo debería de ser obedecer, porque es de la única forma en la que nosotros eh, podemos derribar estas uh, fortalezas que ponemos cuando para no someternos. También habla que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier pensamiento que nosotros tengamos que nos lleve a razonar y a que podamos expresar con palabras nuestra rebeldía, debemos de llevarlo, dice cautivo, a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa? Significa que debemos de ser obedientes. Ser obediente es hacer, las, hacer simplemente lo que nos mandan hacer. No sin oponernos, sin opinar. Porque todos los razonamientos impiden que el hombre conozca a Dios. Los razonamientos son... Eh, el libro, este libro lo explica y dice que son como edificios altos, como un gran obstáculo en el camino que conduce al conocimiento de Dios. Entonces, por lo tanto, pues eso no nos va a permitir someternos, porque se imaginan, vamos caminando y encontramos un edificio construido hasta lo más alto, pues eso va a servir como un obstáculo. No podemos atravesar ese camino si tenemos un obstáculo de ese tamaño. Entonces, eh, por eso dice que deben de ser derribados, deben de ser destruidos y a la misma vez deben de llevar, ser, de llevar cautivos a, a la obediencia del Señor. Tenemos que ser obedientes, simplemente ser obedientes a, a la palabra. La mente con sus razonamientos puede ser confor, confrontada con el poder de Dios. Eh, esto significa que nosotros tenemos, a, hacemos una batalla. Es una batalla entre Dios y nosotros. El Señor nos está dando su palabra, nos está dando eh, sus mandamientos y nosotros estamos eh, batallando, por decirlo así, en contra de la voluntad del Señor cuando no nos sujetamos. Estamos, nos convertimos en opositores de Dios. Eh, estamos diciéndole, Señor, tú no tienes la razón. Esto podría ser de esta otra forma. Eh, por ejemplo, si la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos, la Biblia es clara, dice, uh, oran por sus enemigos, pero nosotros ponemos nuestros argumentos y le decimos, pero es que cómo es posible, o sea, esta persona me ha hecho mucho daño, cómo puedo amarlo, cómo puedo orar por esta persona. Eso ya son pensamientos que nos llevan a razonar y a levantar una fortaleza la cual no nos permite amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos y por lo por lo tanto, pues no vamos a orar por ellos. Entonces esto nos está llevando a estar oponiéndonos a la palabra, a la voluntad del Señor para nuestras vidas. Entonces es importante que, que, que identifiquemos cuando estamos pensando, que identifiquemos rápidamente estos pensamientos que se revelan en contra de la palabra del Señor para que no, llevemos, no lleguemos a estos razonamientos rebeldes que nos llevan a ser opositores del Señor, porque Satanás lo que hace es que nos ata con nuestros razonamientos para llevarnos a ser enemigos de Dios. Ah, hemos Conocemos, creo, bueno, en mi caso yo conozco tanta gente que termina enojada con el Señor, enojada con Dios, por lo tanto, pues se convierten en enemigos del Señor, porque, de, porque dicen, ¿por qué la Biblia dice que tengo que hacer esto? Pero si yo siento lo contrario, porque no puedo sentir lo que la Biblia me manda a sentir. Entonces, como les digo, se trata de obediencia, no de lo que yo sienta, de lo que yo piense, sino de que el Señor siempre va a tener la razón. Nosotros no podemos decir que nosotros tenemos la razón o que nosotros podemos contender en contra del Señor 
y mucho menos que le vamos a ganar al Señor con nuestros razonamientos. El Señor siempre va a tener la razón y nosotros solo debemos de someternos a Él. Nuestros pensamientos denotan las intenciones del corazón. Si pensamos algo es porque en nuestro corazón ya está la intención. Eh, cualquier pensamiento que, 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 que nos venga en mente, tenemos que estar atentos a, a escuchar, eh, a, a, a ver eh, qué hay en nuestros pensamientos eh, para, para no ofender al Señor. Porque lo que hay aún en nuestros pensamientos es la intención que viene en nuestro corazón. Entonces, eh, dice eh, el libro dice, el, el corazón es el órgano, pero dice, las intenciones son, el, son el, sus actividades, las actividades del corazón. Esto me llamaba la atención porque es, es como lo que mantiene activo. Lo que, lo que nos da vida entonces no, la actividad que debe de haber en nuestro corazón es poner por obra la palabra del Señor, es un deseo por agradar al Señor, un deseo por, por parecernos al Señor, esa debería de ser la actividad que produzca nuestro corazón por lo tanto la intención que, sa que de nuestro corazón con, en nuestros pensamientos va a ser agradar al Señor cuando estemos haciendo que la actividad de nuestro corazón sea esa, pero si lo que estamos alimentando en nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestros razonamientos, eh, son eh, rebeldía, entonces rebelión, eh, lo que vamos a, a cosechar, van a ser eh, falta de sumisión a nuestras autoridades impuestas aquí en la tierra, a, a nuestros padres, a los maestros, a nuestros pastores, a, la autor, a las autoridades civiles, a, nuestro, a los gobiernos, y pues por lo tanto estamos revelándonos en contra del Señor todos los pensamientos son el producto de nuestra mente ¿qué estamos fabricando en nuestra mente? estamos fabricando pensamientos de bien la Biblia nos llama a que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo en todo lo de buen nombre, en lo que es digno de alabanza nuestros pensamientos tienen que estar alimentados del Señor pensar en el Señor eh, Tener en nuestra mente, en nuestro corazón, llenarlo con la alabanza al nombre del Señor. Mantener en nuestra mente su palabra, mantener en nosotros el deseo de estar en su presencia. Esto va a hacer que el producto de nuestra mente no sean pensamientos rebeldes. Satanás usa los razonamientos como fortalezas para mantener preso al hombre y lo rodea de ellas. Cuando... Estamos en nuestros razonamientos, eh, 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 Satanás nos hace, dice que nos rodea de ellas, de, estos, eh, de esas fortalezas. Entonces eso no va a permitir que la palabra del Señor encuentre un lugar donde entrar en nuestro corazón, porque estamos llenos de pensamientos eh, rebeldes, de razonamientos carnales, y no, damos, eh, no ponemos la confianza en que, la palabra del Señor es una verdad absoluta en la que debemos confiar. La sumisión a Cristo es imposible, a menos que la autoridad de Dios capture los pensamientos y los lleve cautivos. Solamente que seamos sumisos, sujetos al Señor, vamos a lograr que, esa, que la autoridad del Señor sea el que capture esos pensamientos. Entonces, ¿cómo logramos una sumisión directa al Señor, siendo obedientes a su palabra, que es lo que estamos aprendiendo. La obediencia a Cristo es la que nos va a llevar a ser sumisos a Él. Eso va a hacer que esa autoridad capture nuestros pensamientos, los lleve cautivos, o sea, que seamos cautivados por el, por, por el Señor, que seamos cautivados por un deseo de agradarlo, que seamos cautivados con un deseo de hacer la voluntad de Él. Y eso nos va a llevar a que cerremos nuestros oídos a cualquier argumento que el enemigo traiga a nuestra mente para hacernos dudar de la palabra y para hacernos volvernos en contra de la palabra, como les comentaba anteriormente, volvernos enemigos de Dios. La obediencia nos lleva a ser los siervos de Dios. ¿Qué hace a un siervo? La obediencia. No podemos decir que, que exista algo que le llamemos siervo si no es obediente. Entonces, lo único que nos puede llevar a ser siervo del Señor es la obediencia a Él.
¿Cómo vamos a ser cautivados por la autoridad de Cristo? ¿Cómo somos cautivados? ¿Qué pasa cuando, cuando somos eh, cautivados por, por esta autoridad del Señor? Eh, nosotros tenemos la libertad de opinar, tenemos la libertad de dar argumentos, pero y por medio de esa libertad de opinar es que nosotros expresamos lo que somos. Eh, por medio de esa libertad de poder hablar y decir, llevar a expresar nuestros pensamientos, es como nosotros protegemos y justificamos nuestras ideas. Es lo que nos hace demostrar, eh, que, que nos hace querer demostrar que nuestros pensamientos son buenos o que nuestras razones son buenas y que están en lo correcto. Entonces, lo que nosotros necesitamos es renunciar a esta libertad de opinar eso hace un siervo, renuncia a su libertad para vivir para su amo, para su señor entonces nosotros lo que debemos hacer para comenzar es renunciar a esta libertad de opinar si llegó a nuestra mente eh, llevarlo como dice cautivo a la obediencia a Cristo decirle señor, esto estoy pensando pero no lo voy a decir porque sé que estoy siendo rebelde entonces esa es una forma en la que ya estamos cumpliendo con esta palabra, que estamos siendo llevándolo a la obediencia de Cristo. Entonces cuando renunciamos a esa libertad de opinar, somos obedientes y dejamos que Dios nos haga sus siervos. ¿Cómo eh, podemos determinar que estamos siendo eh, cautivados por la autoridad de Cristo? ¿O cómo podemos eh, darnos cuenta que tan cautivados estamos siendo por la autoridad de Cristo o que tanto estamos siendo envueltos por decirlo así en nuestros en, en estas fortalezas y que no permiten que la palabra del Señor haga lo que tenga que hacer en nuestro corazón bueno número uno nuestros razonamientos no, no serán tan atrevidos ya no vamos a tener esos esa, ese razonamiento de que y si mejor lo hacemos así dando las mejores ideas en contra de nuestras autoridades. Eh, ya no vamos a estar pensando, eh, tratando de escudriñar si nuestras autoridades tienen o no la razón en lo que nos están mandando hacer o, o lo que la palabra nos está mandando hacer, sino que vamos a decir, bueno, esto es lo que el Señor quiere, esto vamos a hacer. Ya no vamos a estar como que será, será que sí o será que no, pero si la palabra nos está mandando hacer algo, eh, entonces vamos a confiar más en lo que la palabra nos dice y vamos a dejar de tener estos razonamientos eh, desafiantes delante del Señor número dos, nuestra lengua no vuelve a hablar descuidadamente si prestamos atención a lo que estamos pensando si prestamos atención a nuestros pensamientos no vamos a llegar a esos razonamientos rebeldes por lo tanto pues nuestra lengua no va a hablar cosas que no, que no debe no vamos a hablar eh, como dice descuidadamente porque estamos prestando atención antes de lo que vamos a hablar entonces vamos a empezar a, a, a como ir como en retroceso en esa rebelión y es como un ejercicio porque pues oportunidades tenemos a cada rato en donde sea que andemos siempre vamos a encontrar una autoridad y es ahí donde nosotros tenemos que poner por obra esta palabra pensar, meditar antes eh, como aprendíamos anteriormente en cualquier lugar donde estemos siempre va a haber una persona que esté arriba en autoridad sobre nosotros primero pues tenemos que ver quién es la persona que está como autoridad y a quién le debemos esa, esa, ese, ese respeto esa sumisión porque eso es lo que el Señor nos manda eh, el número tres nuestras opiniones dicen no serán defendidas ya no vamos a estar eh, tratando de argumentar o de demostrar que nosotros tenemos la razón, sino que simplemente vamos a dejar que el Señor nos lleve por donde nos tenga que llevar. El número cuatro dice, nos volvemos siervos suyos que se someten sin opinar. Esto es como la cúspide de todo, es lo que el Señor desea que nosotros logremos, que nos volvamos sus siervos, que nos sometamos sin dar una opinión, Simplemente confiar en que nuestro amo tiene el control absoluto, que él es soberano todo, sobre todas las cosas y que yo no voy a tener la razón cuando yo me ponga a contender en contra de él. Entonces esto nos lleva a, 
hacerlo de una forma voluntaria y decir, eh, esto es lo que mi amo quiere, mi Señor desea para mi vida, entonces por aquí me voy. Y eso nos hace ser, nos hace llegar a una, a esa obediencia que, que el Señor nos, nos desea de nosotros. ¿Qué nos hace que lleguemos a, a, a que consigamos que todas estas cosas sean completadas en nosotros? Pues la Biblia dice que la exposición de su palabra nos alumbra. Entonces, exponernos a la palabra de Dios nos lleva a ser confrontados por su autoridad. El ser confrontados por, por la autoridad de Dios es cuando vamos a la palabra y el Señor empieza a abrir nuestro, nuestro entendimiento y empezamos a ver que estamos siendo rebeldes, que estamos haciendo todo lo contrario a lo que el Señor nos manda, que no estamos cumpliendo con los, con, con nuestros, con los mandamientos. Eh, cuando tenemos muchas razones que ofrecer y cuando vemos que nosotros no tenemos ningún quebrantamiento, es porque nuestra, nuestra cabeza está erguida delante del Señor, no estamos siendo sumisos para escuchar, escucharlo a Él, queremos que el Señor nos escuche a nosotros, nos ponemos como consejeros del Señor, eh, nos ponemos como que, Señor, y si las cosas son así mejor, entonces ya nuestra oración ya no es como, como nos manda la palabra, eh, cuando pues eh, estudiamos el Padre Nuestro, eh, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, nuestra oración ya no es esa, sino que nuestra oración es, Señor, haz las cosas como yo quiero que sean. Y empezamos a darle órdenes al Señor y ya es como que nosotros sabemos más que el Señor qué es lo mejor para nosotros. Entonces, eh, eso no nos va a llevar a tener ningún quebrantamiento delante del Señor. Eso no nos va a llevar, no, va, um, no nos va a llevar a tener un arrepentimiento genuino y pues por lo tanto no vamos a ver eh, a sentir la presencia del Señor en nosotros, no vamos a poder fluir en el Espíritu porque eh, va a haber una fortaleza entre el Señor y nosotros. Entonces, cuando, cuando nos sentimos secos, cuando sentimos que no pasa nada, oramos, alabamos al Señor, vamos a la iglesia, recibimos la palabra, pero no hay un quebrantamiento en nosotros, es porque nosotros nos estamos escondiendo detrás de nuestros razonamientos. Y hemos estado expresando descuidadamente nuestras opiniones y nuestros pensamientos. No estamos prestando atención a nuestros pensamientos, no estamos prestando atención a la intención de nuestro corazón. Eh, voy a la iglesia porque quiero ser bendecida, eh, porque necesito recibir un favor del Señor, porque quiero eh, servirme del Señor, o lo estoy haciendo porque quiero servir a mi Señor, porque quiero darle una ofrenda de alabanza al Señor, porque es lo que la palabra nos manda que nos presentemos nosotros como un sacrificio vivo delante de Él. Entonces, o queremos ir y que el Señor se sacrifique por nosotros. Entonces, estas son, una, son unas señales en las que nosotros podemos ver, vernos a nosotros mismos y meditar en que si de verdad estamos siendo cautivados por la autoridad de Cristo o estamos siendo llevados por nuestros razonamientos y nos estamos escondiendo detrás de ellos. La obediencia perfecta es la que el Señor nos, nos manda a, a tener. Leamos nuevamente 2 Corintios capítulo 10, versículo 6. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Como les comentaba anteriormente, en la presentación anterior les decía, nuestra obediencia perfecta va a ser cuando nuestros razonamientos no sean tan atrevidos, cuando nuestra lengua no vuelva a hablar descuidadamente, cuando las opiniones no sean defendidas y cuando nos volvamos siervos suyos que nos sometemos sin opinar. Solamente cuando los pensamientos son llevados cautivos a la obediencia, la obediencia llega a ser perfecta. ¿Cómo van a ser perfectos estos pensamientos en nosotros? Pues primero, tiene que incluir gozo. 
porque una obediencia, como nos enseñan nuestros pastores, como dicen a regañadientes, de que bueno, lo voy a hacer porque ni modo, me dicen que tengo que hacerlo. Eh, eso no es una obediencia perfecta, pero sentir gozo para, por obedecer al Señor, esa es una obediencia perfecta. Cuando ya no estoy eh, haciéndolo a, forzadamente, sino que estoy dejando que la palabra, que la luz me alumbre, que exponga la dureza que hay en mi corazón, que exponga la rebelión que hay en mí. Conocemos el, el ejemplo de, de Pablo, y, eh, en donde él fue alumbrado por la palabra del Señor. Pablo era, era muy competente y confiaba en su obra. Además servía a Dios con mucho celo. Conocemos, creo, todos la, 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 la historia de Pablo. Pero cuando él se encontró súbitamente con una luz que lo derribó, eh, en ese momento todas las opiniones y los, sus métodos se le desvanecieron. Toda la capacidad, ustedes saben que él era una persona muy preparada, era, o sea, era alguien muy preparado, pero... Todo eso dice que toda su capacidad fue destruida. Eh, todos sus planes que él tenía, de hecho él iba en camino a Tarso, eh, él, no, él iba eh, en camino, a, él no regresó, dice a Tarso, ni a Jerusalén. O sea, él no solo, re, ah, él iba hacia, hacia Damasco, perdón, pero él ni siquiera regresó, sino que solo él renunció a todo, re, renunció a sus razonamientos. Entonces, él solamente vio que él tuvo el encuentro con esa autoridad, el Señor abrió sus ojos y, y él no dudó, no dudó, no volvió atrás eh, y dejó que el Señor fuera su, su, su amo. Él se convirtió en un, en un siervo del Señor. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Podemos creernos que sabemos mucho, que conocemos mucho, que tenemos la razón, que el camino que llevamos es el camino correcto. Pero cuando el Señor nos, nos eh, derribe y derribe todos esos pensamientos eh, perfectos que nosotros creemos tener, entonces cuando, cuando busquemos al Señor verdaderamente y podamos encontrar en su palabra esa autoridad que nos confronte, solamente ahí nosotros vamos a poder ser transformados y y todas esas, esas fortalezas van a ser derribadas y nosotros vamos a poder someternos y sujetarnos al Señor eh, este tema de la sumisión es un tanto extenso porque realmente tiene que ver completamente con nuestra voluntad y sabemos que la voluntad del hombre es nuestro corazón nuestro corazón debe de ser convertido al Señor o sea el Señor si somos obstinados Él siempre nos va a mandar una advertencia Siempre nos va a, Él siempre manda su palabra a tiempo, pero nosotros somos los que, eh, que en nuestra obstinación queremos llevarle la contraria. Eh, por ejemplo, cuando nos dicen que debemos de buscar al Señor, ponemos cualquier excusa. Cuando nos dicen debe orar y leer su palabra y tenemos cualquier argumento. Eh, yo estudio, yo trabajo, o yo estudio y trabajo, no me queda tiempo. El fulanito se mete y estudia porque pues él no hace nada pero esos son argumentos porque cuando uno quiere ustedes saben que el Señor nos ha dado 24 horas al día así que podemos apartar un tiempo para buscar del Señor no hay argumentos contra eso entonces pero nosotros buscamos la forma en, en llevar siempre un, una, un razonamiento y de justificar lo que nosotros no estamos haciendo bien eh, el Señor nos manda en su palabra que crezcamos, no que nos quedemos en el atrio. Conocemos que debemos de, cru de, de crecer hasta tener, obtener la soberanía del Señor sobre nosotros. Y, y decimos, es que es muy difícil, es que, es que todavía no estoy preparado, es que tengo tantas cosas. Y creemos que por nuestras propias fuerzas vamos a lograr todo y de repente le vamos a decir al Señor, sí, ya estoy preparado para crecer, pero no es simplemente se trata de obediencia el Señor no solo nos manda a obedecer y Él se encarga de hacer el resto así como, como Pablo 
Él tuvo un encuentro con el Señor y fue obediente. Él tuvo dos opciones, o seguía su camino hacia Damasco, o, o escuchaba la voz de Dios. Pero él reconoció la voz de Dios y él dijo, yo estoy equivocado. Entonces retomó su camino, fue obediente y el Señor le recompensó. Es de la misma forma en la que el Señor nos llama a nosotros a ser obedientes a su palabra. Solamente nos pide obediencia. Eh, tal vez se haga un tanto difícil, pero en realidad en las manos del Señor nada es imposible. El Señor nos manda que lo busquemos a Él y que todas las demás cosas van a venir por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios es dejar que el Señor gobierne nuestra vida. Si buscamos el reino, estamos buscando en ese reino un rey. Y ese rey es para ponernos debajo de él, de su soberanía. Dejar que él nos transforme, que él haga en nuestra vida lo que considere que necesitamos que él haga. Y dejar que, que él nos gobierne, que, que, mande, que nos mande a hacer lo que tengamos que hacer. Muchas veces el Señor nos va a mandar a hacer algo que no queremos, que no deseamos, pero se trata de obediencia. El buscar agradar al Señor, buscar a, a llegar al punto en el que de, podamos decir, el hacer tu voluntad, Dios me ha agradado. Eh, busquemos a que seamos, a, que busquemos, que, que busquemos ser, eh, encontrar el gozo en hacer la voluntad de Dios. No en hacer nuestra voluntad, sino que estar seguros de que cuando estamos haciendo, obedeciendo la palabra del Señor, lo estamos agradando a Él. Por lo tanto, vamos a tener gozo en nuestro corazón. No porque estemos haciendo nuestra voluntad, sino porque estamos haciendo la voluntad del Padre en nuestra vida. Y eso debe ser un motivo de gozo, porque la recompensa, hermanos, no es terrenal. Vamos a ver bendiciones acá por la obediencia. Claro que sí, la Biblia nos habla de que hay bendiciones por la obediencia pero nosotros no vamos, no debemos nuestro objetivo no debe de ser la bendición natural, terrenal porque eso es pasajero, eso es algo que termina siendo vanidad pero nuestra obediencia y las bendiciones eternas por la obediencia por buscar, agradar, hacer la voluntad de Dios con gozo en nuestro corazón tener una obediencia perfecta hacia el Señor va a ser eterna son galardones eternos vamos a poder estar con el hijo casarnos con el con nuestro amado y esa debe ser nuestra meta buscar que esas vestiduras de esposa sean formadas en nosotros y no lo vamos a lograr si estamos yendo contra la corriente si estamos diciéndole al señor no así no es eh, si estamos diciéndole al señor eh, no es que no tienes razón porque yo estoy ofendido o porque yo no estoy de acuerdo en que esta persona sea mi jefe, o que no estoy de acuerdo en las personas que has puesto por mis pastores, eso no nos va a llevar a ningún lado. Eso lo único que va a hacer en nuestra vida es hacernos enemigos del Señor. Buscamos la obediencia perfecta. La obediencia perfecta es que nuestros pensamientos sean llevados cautivos. Así, lleva, lle, buscamos, así llegamos a tener esa obediencia perfecta delante del Señor. Obedecerlo con gozo deleitarnos en hacer la voluntad del Padre eso es todo hermanos lo que tenía para enseñarles este día para mí ha sido de mucha bendición y espero que para ustedes también que podamos ponerla por obra y que sigamos aprendiendo de este hermoso tema que es muy confrontativo pero que a la larga la bendición más grande está en obedecer y en escuchar atentamente la palabra del Señor y en prestar atención a nuestros pensamientos para que estos puedan ser transformados y que dejemos de ser de una vez rebeldes y nos volvamos obedientes a la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias porque has hablado, Señor, a nuestra vida. Gracias porque has hablado, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque tú nos das la instrucción, Señor, en tu tiempo perfecto. Te pido, Señor, que tú hagas que esta palabra cobre vida en cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, ponerla por obra que sea una palabra, Señor, viva, una semilla, Señor, que dé, que se quede plantada en la tierra de nuestro corazón, que llegue, Señor, a germinar 
a florecer, Señor, y a dar ese fruto, Señor, que esperamos, esa obediencia, Señor, en nuestro corazón, que podamos, Señor, ser, volvernos siervos tuyos, Señor, sin opinar, confiando, Señor, que tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor, que tú eres quien gobiernas, que no podemos, Señor, contender contra ti, Señor, porque tú eres el Dios, tú eres el Todopoderoso, nosotros somos criaturas tuyas, Señor, Tú nos creaste, Señor. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Tú sabes, Señor, lo que necesita ser cambiado en nosotros. Ayúdanos, Señor, a morir a todas esas cosas que nos hacen rebelarnos, Señor, en contra de tu, de tu gobierno, de tu autoridad, Señor. Es eso mismo, Señor, que no nos deja, Señor, eh, sujetarnos a las autoridades terrenales, Señor, a las que tú nos has mandado, Señor, a someternos, a sujetarnos. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor, sin mirar a un lado ni al otro, sino verte a ti, Señor, ver que la meta, Señor, eres tú, que necesitamos, Señor, llegar hasta ti para poder casarnos contigo, Señor, que ese es nuestro deseo y es, Señor, el camino, Señor, que debemos de seguir. Padre, te pedimos que derribes todas esas fortalezas que se oponen en nuestro caminar. Queremos llegar a ti, Señor, no queremos sufrir pérdidas cuando estemos delante de ti por nuestro orgullo, por nuestra rebelión, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque eres fiel, Señor, y bueno, y porque en todo tiempo, Señor, tú traes tu palabra perfecta, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El Señor les bendiga.